Evet sevgili gençler temel kavramlar testimize başlıyoruz. Birinci soru dat açısına x diyorum. x hemen şekil üzerinde işaretliyorum. d a t x e, dat açısı ne olacak? d a b 2 x olacak. 2 katı. 2 x Evet benzer şekilde det açısına det d e t y diyorum. D e c açısı ne olacak? Y dedim buraya. 2 y. 2 y. Şimdi e, alfanın ok yönüyle gösterdim. Alfa sola bakıyor. 2 x sağa 2 y sağa bakıyor. Bir v harfi oluştu. O zaman alfa eşittir. 2 x artı 2 y. 126 dereceye konsantre oluyoruz. 126 derecenin de V harfi oluşturduğunu görüyoruz. 126'nın arkasında kimler var? Sağ tarafında. 3x ile 3y. O zaman 3x artı 3y eşittir. 126 derece. Buradan x artı y'yi bulalım. Her taraf 3'e böldüm. x artı y x artı y eşittir. 42 derece. Alfa neydi? 2x artı 2y. O zaman alfa eşittir. 42 çarpı 2 84 derece. Birinci sorunun cevabı 84 derece. İkinci soruya geçiyorum. Evet. COD açısına alfa diyorum. Alfa C o D alfa dedim. O zaman diğer açı da alfa çünkü eş verilmiş bunlar eşit. Gösterdiğim açının maksimum olması isteniyor. O zaman iki alfayı minimum seçmem gerekiyor. Hemen verilen eşitsizliği 2 ile genişletiyorum. 50 derece küçüktür. 2 alfa o da küçüktür. 80 derece. Şimdi 2 alfanın minimum 51 derece olacağı aşikar. O zaman 2 alfayı 51 derece alıyorum en az. Aradığım açının en büyük olması için 51 derece. Bu açıların tamamı bir doğru açı oluşturuyor. 180'den çıkartıyorum 51'i. 180'den 51 dereceyi çıkartıyorum. Sonuç 129 derece. Evet, 129 derece. Diğer soruya geçiyorum. Üçüncü sorumuza geçtik. Derslerde üçüncü soru ile ilgili e, sık sık uyarılarda bulundum. Evet, paralellikleri gösterdim. Alfa, alfa. Şu gösterdiğim açı, bu gösterdiğimle iç ters açıdır. Alfa hata oluştu. Evet. Alfa. Bir üçgende B, E, D üçgeninde dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. 2 alfa. İki alfa. Evet. Verilen açı var. C, E, F açının açı ortayları. Beta beta 2 alfa 2 beta 180 derece olduğu görülüyor. Karşı durumlu açılar 2 alfa artı 2 beta eşittir 180 derece. Buradan alfa artı beta 90 derece. Bizden sorulan açı neydi? B, E, D B, E, D B, E, D açısı alfa artı beta o zaman istediğimiz açı 90 dereceymiş. Bize sorulan açı 90 dereceymiş. Dördüncü soruya geçiyoruz. Evet. Şimdi BG ışığını uzatıyorum. Evet. Uzattım. DF ışığını da uzatıyorum. Evet şekilleri tamamlıyoruz. Hemen kalemimi seçiyorum. 
Bakınız 70 derecenin tersini gördüm hemen şurada. Evet, 70 derece. V harfine bakıyoruz. B, C, D, V harfine. 70 ile neyi toplayayım ki 90 etsin? 20. 20 derece. Bu açının eş, e, ters açısı hemen 20. Açıların eşit olduğu söylenmiş. Burası da 20. 20. Evet. Şimdi. 20, 20. 40. Doğru açı 140. Buraya kalan açı 140. 140'ı gösteriyorum. Hay Allah. Evet. 140 derece. 140 ile alfa karşı durumlu açıları oluşturur. O zaman alfa 40 derece. Onu da işaretledik. Ve sorumuzu bitirdik. Şimdi beşinci soruya geçelim. Beşinci soruya geçmek için hazırlık yapıyorum. Evet, beşinci sorumuz görüntü alanına geldi. Hemen 120 derecenin e, karşı durumlu açısı 60 60 Bakınız B, N, M açısı ile A, B, N açısı iç ters açılar. O zaman buraları da 60 60 derece, 60 derece 60 ile neyi toplayayım ki 80 yapsın V harfini gördünüz 20 derece 20 derece evet doğru açıya baktığımız zaman 60 60 120 20 daha 140 o zaman alfaya ne kalıyor alfa eşittir 40 dereceye bulunur bu aşamaya gelmeden önce üçgenin iç açıları toplamı 180 derece 80 ile 60'ı topladım 140 alfa yine 40 derece buradan da bulabilirdiniz evet işaretledim diğer soruma geçiyorum 6. soruma Hemen evet bir terslik oluştu. Canlı yayında bunlar normal. Şimdi 102 derecenin e, karşı durumlu açısı şurada A açısının tamamıdır. Ne yapar buraya? 78 derece kalır. 78'i 2 ye böldüm. 39 derece. 39 derece. Benden istenen açı şurasıdır. AKL açısı alfa diyorum. Bir üçgen var. AFK üçgenine bakalım. Alfa dış açıdır. O zaman dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Alfa eşittir. 90 artı 39 derece. Alfa eşittir. 129 derece. İşaretledim. Evet. Bu sayfanın, bu testin ön kısmı bitmek üzere. Hemen df ışını uzatıyorum. Evet uzattım. Kalemimi seçiyorum. Şimdi 150'nin 150'nin bütünleri bütünleri 30 derece 30 derece. Bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 58 derece. 58 derece. 58 ile B açısının tamamı tamamı karşı durumun açılardır. Buraya ne kalacak? 122 derece. 122 derece. 2'ye böldüm. 61, 61. 61 derece. 61 derece. Yine B, D, F üçgenine bakıyorum. X bir dış açıdır. X eşittir. 20 artı 61 derece X eşittir. 81 derece. Evet. Bu bölümümüzün ön kısmın soruları bitti. Birazdan diğer kısma geçeceğiz.